en DC Contigo estaremos celebrando con nuestra comunidad latina el Día de los Tres Reyes Magos. Y sábado a sábado estaremos recorriendo pintorescos lugares del Pulgarcito de América. El Salvador y su gente en DC Contigo. Además, lo mejor del mundo deportivo con Oscar Burgos, el socio de los deportes. El humor y las risas llegan a tu pantalla gracias a estos simpáticos personajes. Cielo y mortaja en el suelo te raja. O sea, ¿qué quiere decir que es ella que los maridos de... Y la toma, ¿qué tú estás viendo allí? Aquí, que la de la camboa. ¿De la camboa? Sí. Déjame ver, camboa. Dios, tú tienes un teléfono pequeño. Claro. Esto y más Bien, ahora mismo en DC Contigo. Usted está viendo DC Contigo. Bienvenidos a DC Contigo. Soy Stephanie Gamboa, su amiga y conductora de este programa que la verdad me encanta traérselo sábado a sábado con todo el equipo que hace posible esta gran experiencia, pero sobre todo usted lo hace posible. Así que un besote nuevamente por esa sintonía. Y bueno, déjenme decirle que como lo vieron en los avances, hoy tenemos un programa de rechupete, buenísimo. Tenemos de todo. Guineo, el pie haciendo sus travesuras. La Tenchi Celiber, que me la trajeron de competencia de nuevo. Oscar Burgos con los deportes. Pedro Viaggi disfrazado de Rey Mago. Bueno, muchísimo tenemos en el día de hoy. Y usted está en primera fila, listo para ver lo que hemos preparado. Pero por supuesto, esto es gracias a nuestro querido patrocinador, Cien Jin, por su dealer amigo, su dealer de calidad que hace posible que por dos años y medio seamos el primer programa de entretenimiento del área metropolitana. Así que, ¿qué les parece si usted, nuestro fiel televidente, que está ahí sentadito, se pone muy cómodo y arrancamos en automático y sí contigo? Tíralo, camarógrafo forastero. Y a pedido de todos ustedes, por supuesto, nuestro fiel público, les traemos el segmento que tanto han pedido gracias a sus mensajes en correos electrónicos, Facebook y Twitter. Visitando mi país y hoy nos trasladamos al bello país del Pulgarcito de América. Un besito bien grande para toda mi gente salvadoreña que hoy va a disfrutar mucho con lo que les hemos preparado. Gracias, Stephanie. Nos encontramos en Olocuilta, la capital de las pupusas, un lugar a solo 20 minutos de nuestro gran San Salvador, donde las familias salvadoreñas se reúnen a disfrutar de este platillo típico que nos caracteriza, las pupusas. Ubicado en el departamento de La Paz, en la zona paracentral de nuestro pulgarcito, la gente se prepara para recibir a quienes lo visitan para disfrutar su plato típico preferido. Bueno, la comida uh, propia de nuestro país, El Salvador, el, ¿qué podemos decir de las pupusas? Creo que algo muy rico, muy delicioso, que como salvadoreños estamos muy orgullosos de poder disfrutar y mucho más lo que está en Estados Unidos, ¿no? Cuando disfrutan de una pupusa, obviamente disfrutan de una comida exquisita de todo Centroamérica, podemos decir. Nos encontramos con Don Oscar, uno de los comerciantes de pupusas de arroz de Golocuilta, quien nos va a contar más acerca de este platillo típico del de Salvador. Bueno, gracias a DC contigo por hacer esta entrevista y llevarle a los hermanos de Estados Unidos eh, que, para que vengan aquí a Golocuilta a disfrutar de las pupusas de arroz. Ah, para los hermanos de Virginia, Mérida y Washington, que vengan y se acerquen y vengan a, a, a degustar las especialidades de pupusa que aquí se encuentra, tanto la de mora, de lechipilín, que es la que más buscan, las señoritas que, que les gusta la dieta, las light. Así que los invitamos a todos nuestros compatriotas para que vengan cuando visiten El Salvador, que pasen a Olocuilta y así a la pupusería autopista. Cuénteme, ¿cuáles son las especialidades que más los clientes piden y en sí, qué es lo que los car caracteriza a ustedes? Bueno, a nosotros nos caracteriza por una gama de especialidades, desde la normal, que es la de chicharrón, la de frijol, la de frijol con queso, y hasta llegar a la pupusa loca, que lleva 14 productos y es, es grande, es grande. ¿Para cuántas personas es la pupusa loca? Dos o tres personas que coman poco, pero uno solo sí come bastante. ¿Y, y los 14 productos que lleva más o menos, cuáles son los que? Tenemos entre chipilín, mora, espinaca, chicharrón, queso, camarón, pollo, ayote, um, zanahoria si le gusta, 
eh, atún, es una gama de productos que lleva y bastante grande. Es bastante variado. Yo estoy viendo por acá una imagen, déjenme contarles que estoy viendo una imagen, es una fotografía de una pupusa gigante, entonces dígame o no, hacer ¿cuándo fue que ustedes hicieron esta, eh, esta pupusa gigante? ¿Cuándo fue? Bueno, esa pupusa se realiza todos los segundos domingos de noviembre de todos los años, que es declarado Día Nacional de las Pupusas. Nosotros hacemos la pupusa más grande de arroz aquí en Olocuilta. Hoy este año se hizo de atún y medía 4 metros de diámetro de circunferencia. Es grande la pupusa. Estamos con la familia Crespin, quienes nos van a contar qué les parecen las pupusas. Cuénteme. Bueno, están exquisitas. La verdad que eh, El Salvador se identifica con las pupusas, que son las mejores del mundo. Y aquí en Olocuilta, ya no se diga, pues somos personas que venimos de San Salvador y este lugar es preferido para venirlas a comer por, por el toque que le dan a las a la pupusas. La pupusa. ¿Cuáles son sus preferidas? Eh, lo, loroco con queso. Loroco con queso. Qué bueno, ¿verdad? Los invitamos a todos a que sig sigan disfrutando de esas ricas pupusas. Y usted cuénteme, ¿cuáles son sus preferidas? A mí siempre me ha gustado el chicharrón con queso. Chicharrón con queso, ya me dio hambre, así que vamos a disfrutar unas ricas pupusas. Bueno, a mí ya me dio hambre, así que voy a disfrutar de mis ricas pupusas revueltas, tal y como a mí me gustan. Me voy a comer dos, tres, ya no sé. Son tan ricas y sobre todo porque son salvadoreñas. Gracias por estar siempre con DC Contigo. Y saludos especiales a todos nuestros hermanos compatriotas. Estés muy pendientes porque estaremos con muchísimos lugares más de nuestro querido El Salvador. Agradecimientos especiales a CNG Imports. Si usted no tiene todavía su vehículo, vaya ya por él porque ahí tienen el ideal para usted. Así que yo ya me voy a comer mi pupusa. Nos vemos hasta la próxima. Ahora, gracias a nuestro nuevo programa, entra, arranca y salga manejando. Te calificamos en menos de 15 minutos. Llámanos o visítanos en su dealeramigo.com. ¿Se imagina usted a Pedro Viaggi vestido de rey mago? Pues déjeme contarle que las cámaras de DC Contigo estuvieron con él el fin de semana pasado donde él estuvo con figuras destacadas del área metropolitana repartiendo regalos a todos los niños del área. Y también la Tropa Sol 107.9. Pero no les digo más y qué les parece si vamos con este segmento que nos trae Pedro Viaggi. Hola, yo soy Melchor, uno de los Reyes Magos, aquí en DC Contigo, este es tu regalo, llévatelo. Uh. <risa> Lidia Ocasio, una líder en Cendía, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Este programa se lleva alrededor de tres años, pero en la Comisión Parque de Recreo yo llevo 22. It's for you, Eva! Uh -huh. <risa> <risa> Un concejal, ¿qué es lo que da? ¿Consejo? No, no creo, es lo que esté vestido de... ¿Qué rey mago eres tú, a ver, Will Campo? Yo creo que soy Baltasar ¿Tú, cre ¿Tú crees? Pero no estás muy seguro <risa> No estoy seguro, no me acuerdo ¿Cómo te era? sientes por primera vez participar en un evento tan importante para nuestros niños aquí en nuestra comunidad? Esto es de lo más chévere de parte de nuestro trabajo Como concejales, como representantes para nuestra comunidad Esto es lo más fácil y lo más divertido para nosotros Y no cuesta nada es una cosa que me encanta a mí de, de, como concejal y representante, también con Víctor Ramírez, que hemos, aquí hemos crecido en este mismo vecindario y es, la, es lo mínimo que podemos hacer para regresar y dar a nuestra comunidad. ¡Qué yeah, alay! Like ¡Qué look! ¡Qué linda! ¿Cómo te llamas? Alanda. Alanda, ¿y cuántos años tienes? Unos cuatro. ¡Wow! ¿Y te gusta tu muñeca? Te felicito, felicidades, mi amor. Así celebramos hoy aquí el Día de los Reyes Magos. Pero esto continúa más adelante desde la ciudad capital, unidos a Enlace Latino, la Policía Latina de Washington DC. Vamos a estar también con los Reyes Magos, pero estos vienen a caballo. ¡Epa! ¡Encendido!
Oficial Torres, usted es la líder de este movimiento. ¿Qué le motivó a usted a, en la capital de los Estados Unidos a hacer un evento que ha marcado la historia? Bueno, primeramente para siempre mantener la tradición de los latinos, que son la llegada de los tres de magos en enero 6. Y además, como yo trabajo con la comunidad latina en el área de Washington D.C., he visto la necesidad de los niños pobres que no tienen ningún regalo. Los padres trabajan, tienen bastantes niños y nosotros hemos tenido el, el deseo y la amabilidad de recolectar juguetes en la comunidad y con la ayuda con ustedes del Sol y mucha gente eh, y latinos nos ayudan a recoger juguetes y aquí este día los damos. Usted está viendo DC Contigo. Y para ponerle el toque jocoso a esta mañanita de sábado, ¿quién mejor que nuestra querida, la apetecida, la Tenchi Celibert, que está lista ya para traernos sus cuentos en este fin de semana? Vamos contigo, Tenchi. ¿Qué tal, ella, señor? ¿Cómo están? Ay, Tenchita, la más agraciada, mamá. Pero bueno, ya que siempre, Tenchita, mamadita linda. Patrocinada por... Ah, sí, allí, en por mamadita linda. Acuérdense que salimos siempre, todos los sábados a las 2 de la mañana, ya que a través de... Di, sí, contigo, mamadita. Aquí, desde Washington, a través de una edición, mamadita. Mire, ya que ya una vez, ya respuesta, hija, que ya no ves, porque ya que andaba en unos mil viajes, como es ella que una... Se va de vez en cuando, mamadita, porque tiene que tomar sus vacaciones. Mire, si no tiene ganas de los maridos, mamadita, no es así nomás. Pero ya está de vuelta, así que esta tal Stephanie que no creía que ella va a ser la reina del show, mamadita. Porque ella que aquí la que manda hoy yo, mire, no es por nada, mire. Estas piernas como con las de la talilla, mire, mire. La loba, mamadita. Au, au, sea que no es cualquiera, mamadita. O sea que mire, espero que este año sea de mucha abundancia, de mucha bendición a todos, ya que las que no tengan marido, mamadita, no se preocupe, mire que cabro a todas los llega algún día, mamadita, si eso es, así, mire, sea que el hombre sea que siempre busca a la hembra para ver cómo le hace sus travesías duras, mamadita linda. Y sea que uno no tiene que preocuparse, mire, sí, eso que le mientan este cielo y mortaja en el suelo terraja. O sea, ella que quiere decir que es ella que los maridos siempre, siempre andan como con chuchu mamadita detrás de uno. Y entonces no hay problema, una no se tiene que preocupar porque es ella que siempre le va a llegar, mamadita. Mire, esas bichas que andan así como con tamagasas, mamadita linda. Mire, en busca de hombre. No, hija, a que el hombre le va a llegar en el momento adecuado. Así que usted no tiene que andar buscando porque es ella que ahí es cuando... Mire, los hombres solo para hacer el daño a uno como que andan tamagasas para arriba y para abajo. Mire, buf, le ofrecen cama o mesa y mire, cargada la deja, mamadita linda. Así que acuérdense que siempre vamos a estar con ustedes a través de aquí. Sí, sí, contigo. Y sí, Angie Import. Y acuérdense que aquí hoy también lo puede escribir al, ¿cómo se llama? Al este, esto es así de Gaybook, que le mientan. O sea, que son como direcciones así de redes sociales. Mire que aquí le aparece la pantalla y el teléfono, mamita, para que usted pueda adquirir su carro a buenos precios, mamita, porque ella que hoy es necesario el carro. Dije, mira, una emergencia, solo lo agarra, mire. Así que lo vemos hasta la próxima. Tenchila más agraciada.